纪晓岚，你真是朕肚子里的蛔虫啊！你就这么嚣张，你就不怕朕砍了你？万岁爷，您一定会容臣不死的。哎呦呦呦呦呦呦呦！你看，你这这怎么那么稀罕你啊？他离不开你了。万岁爷，咱说实话，何大人他会办事儿，可是透着没真话。哼，我老纪说话不中听，可办事都在理儿上。您是个明君子，您身边不能不留忠臣吧？行了行了行行行，过来过来。这，那你说说朕正在想什么呢？万岁爷，您心里在想，这柯云和杜小月，他到底是不是一个人？牵强附会，啊，写着个玉字，你就看出来这么多事儿啊？不通。嗯，万岁爷，那您听臣说，这个玉字呢，上边它是一个云，下边它是一个月。您想着，云也，月也，随手就这么写出来了，看着是随手。实在是由心而生啊！那这要是告诉你这是无心而写的呢？嗯，万岁爷，您绝不是无心之笔啊！您看看您刚才写那个玉子啊，下笔迟疑，收笔呢又不够有力，心里犹豫，笔出奇态，可见您当时的心思是迟疑。为何如此呢？就是因为您一直在想着这柯云和杜小月，他到底是不是一个人呢？您就一直没想通了，好个纪晓岚呐！朕写出个字来，你就说出这么一大堆道道来。管理国家，你从来不带用心呐、啊，总弄这些技巧之事。嗯，万岁爷，这柯云和杜小月可不是小事儿，这关系到甘肃难民之冤呢。这又是谁说的？这万岁爷您自个儿说的呀，要不然您随后又赶紧写出来一个名字呢？啊！哎，纪晓岚呢？你这这这，好，吵起来了。纪晓岚，我让你逞能，活该！纪晓岚，你真是朕肚子里的蛔虫啊！你就这么嚣张，你就不怕朕砍了你？万岁爷，您一定会容臣不死的。哎呦呦呦呦呦呦呦！你看，你这这怎么那么稀罕你啊？他离不开你了。万岁爷，咱说实话，何大人他会办事儿，可是透着没真话。哼，我老纪说话不中听，可办事都在理儿上。您是个明君子，您身边不能不留忠臣吧？行了行了行行行，过来过来，这。那柯老板到底是不是杜小月？你好好说。万岁爷，您说他是杜小月的话，他干嘛不认人呢？他犯不着啊，这个。他不是得病了吗？看着可不像。那那他就不是嘛。那也不对呀、啊。您想想，万岁爷，那天宣柯姑娘进宫的时候，见太后的时候，他有失礼仪的地方吗？那可没看出来。招啊！您说柯姑娘一个民女，她头一回进宫，头一回见太后，她那么的镇定啊，一点失礼仪的地方没有，她说不过去呀、啊。这个，嗯，她进宫前有人教过她呀。哎，臣问过瑞公公，瑞公公说那天万岁爷宣的急，还没来得及教呢。他是个唱戏的啊，他唱戏他就按照唱戏的戏子那套，他学呀，他错不了哪儿去啊。万岁爷，嗯。咱都看过戏啊，是哎，那戏里那一套跟咱这个，他能一样吗？他，那他到底是不是杜小月呀？是，或者不是？你这不是废话吗？你怎么就这点两下子、啊？万岁爷，要紧的是，您愿不愿意这柯云他就是杜小月？胡说！朕为什么不希望他是杜小月呀、啊？那要真的是了。有些事儿，他可就得翻过来喽。翻不翻呢？这得看是谁的错了。啊，朕不但对自己不姑息，对任何人都不姑息。你回家吧。臣谢主隆恩。
，你回来。朕还得跟你说明白了，只要是有名证，朕绝不偏袒，绝不包庇；要是没有名证啊，该办谁办谁，绝不轻饶。回家吧。臣再谢主隆恩。哎，来机。吓我一跳呢，干嘛呢这是？皇上没让你叫我进去？没有啊，倒是说起你来了。说我什么？这我们君臣之间的事儿，我干嘛跟你说呀？别别别别别别别别！万岁爷跟你之间的事儿，怎么能没有我呢？啊，你快跟我说，到底怎么回事？皇上说呀，何大人，参着顺天府尹，参得好。那你怎么说？我说好啊，真好啊！皇上又说了，那你说这顺天府尹，他怎么就敢把甘肃的难民往这京城外边赶呢？那你怎么说？我说皇上圣命啊！是啊，他怎么就敢把他往城外赶呢？你，皇上又说，这里边是不是和珅给他出的主意啊？那你又怎么说？我说不可能啊，皇上，何大人怎么能这样做呢？要是何大人出的主意，何大人不会参他呀。对呀、啊，那一定是九门提督给他出的主意、哎、啊。怎么怎么了？记下来，逼害我，你是在参我呀？我哪参你了？我在参九门提督呢呀。我接着九门提督呢！哎呦喂，何大人！哎呦喂，谁让你当官当那么多，哪儿是你的主顾啊？记下来，你诚心，你是诚心装糊涂啊你！你就是要整我你！哎，老板，您这儿有汝窑吗？有有有，拿来让我看看。好嘞。多少银子啊？不贵，才三千两。三千两，三千，得跟我们那边活多少年呀、啊？就买这么一个破玩意儿。老板，这么贵的东西啊，您自己收着吧，小心啊。哎哎，那告辞了。哎，您您慢走啊，欢迎下次再来。嗯、刘全，你快点儿。哎，来了爷。也凉了。哦。爷啊，您别生这么大气呀、啊，犯不上啊。好个老鸡呀、啊，天天吃我的，喝我的，还在万岁爷面前让爷我下不来台。刘全啊，嗯，其实爷我不是生他的气，我是怨万岁爷当着那么多人，让爷我没面子，气死我了，气死我了，气死我了！老爷，回头，咱不让老纪进咱们府，不就结了？哎呦喂，那种人谁拦得住？哎，比上自个儿家还不认生。哎，爷。嗯，回头，我在外边挂个牌子，给他回避了，不就结了？成，那你就去办，只要让爷我见不着他，怎么着都成。哎，那回来，嗯，爷，你还有什么吩咐啊？客运姑娘怎么样？今儿早上，他到我这儿拿了点银子。说是去琉璃厂淘换古董，给书房换摆设。嗯，这是变着法的想进去啊、嗯！要了多少银子？一千。爷、嗯哎嗯，疼死我了！疼啊！一千两啊！要不再给他要回来？啊、给他吧，赶紧让他走。嗯
，再不走，爷我浑身都得疼，都得疼啊！啊，嗯，爷，那书房的事儿呢？呃，书房的事儿，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哎，哎，就照爷我吩咐的办。哎，这。嗯。